今ねちょっと動画の編集終わったねいろんな目標に向かって努力しているときに、まあ、いろんな意味でねなかなか似たような同じ思考の人が見つからないなとか同じ考えの人がなかなか見つからないなとか素敵だなと思う男友達あまり見つからないなとかその成長志向の友達いないなとか例えば素敵な、ね、異性の、ね、付き合いたい人なかなか見つからないなとか,とかって思うことがあると思うねでなかなかそういう人生の上昇志向の上昇気流に乗ってるような成功をしてるようなグループの人がなかなか見つからない時にこの動画を見てほしいそのいい人たちっていうこの上昇気流に乗ってる人たちを見つける確率っていうのは本当に自分がそこまで努力をしていった場合にどんどんパイが少なくなって1億分の1ぐらいの確率になっちゃうからっていう動画を4週間ぐらい見とったどうぞはいえー、と今、えーまあ、仕事でも恋愛でも、まあ、その日常生活でもいいんですけれどその自分の理想とする人に出会う確率、はい、っていうのはどういう感じになるんですかね、まあ、大それでいうと、まあ、1億分の1みたいな1000万人分の1ぐらい。まあ、よく動画で俺が言ってるのはさっき話したように、まあ、100人の中で街歩いてて大都市とか旅行とかして思うのは100人中まず筋トレをしてるとか体テイクケアしてる人ある程度のレベルまで行ってる人っていうのは多分 10% もいない筋トレをまずしてるおって分かるでそ,のでその時点でもうすでにパイが100から10になっちゃう 10% ででその中で俺がよく言ってる自己啓発の柱でいうと、まあ、フィットネスでキャリアファイナンスでソーシャルコネクションでスピリチュアリティの4本でいくとフィットネスのところは筋トレとかになってで 10% パーでその中で自己啓発の本を読んでるってなるともうまず本をそもそも読まない人が多分半分以上で本を読む中でもあの小説系とノンフィクション自己ノンフィクション読んでるのって多分 10, 10分の2とかだと思う20だからこの時点で筋トレして本読んでる自己ケアつけて 10%×20% になるから 0.1×0.2 で、ね、この時点で 0.02% まで落ちちゃう違う違う 2%100% から 10% で 2% もう 2% この時点で,でこの 2% の中でさらにグローバル思考っていうの国際経験があるとか英語は喋れるってなったらまあまあまあ半分は英語喋れないと考えてで英語喋れてもね旅行とかしたりとかですよ、ね、分かってる人は多分 25% だとして 2% の 25%0.25% パーセントとかじゃあ 0.25% の中でさらにキャリアはどうなってるのと。ちゃんとした仕事をしてるのと、もしくは 0.25% の中で例えば恋愛をしたい場合ね、もしそういう人を探したいと、じゃあ半分はもう自分の好みじゃないから、統計学的に、じゃあ半分は抜いて、そのうちでまあ本当に自分がね付き合えるっていうタイプ10人中多分 20% とかと思う、平均的に 10% パーとか 10%, そう考えたら 0. 今25だよね。の 20% 分の1だからもうあれだよね 0.05% から下がってきたよねでその中でまだ男女ってわけじゃないから男女で分けたらもし女子を探したいはまあ半分で考えて単純に 0.025 の半分もう 0.0125 もう 0.01% だよね 0.01% だよね 0.01% じゃなくて 0.01% だよねそしたらじゃあ半分は男女で分けたらもうその中で性格も外交的、内交的、エクストラバージェクト、イントラバージェクト、性格のさ、コンパタビリティもあるから、自分が内交的だったら、超外交的無理だから、もうバランスのある真ん中らしい、まあ、半分と考えて、0.0125 の半分も 0.0075 わけが分かるんだけど、0.0075% で、かつ、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、半分で、
ビジネスをしたいとかあと音楽をやってるとか、ね、食べ物の思考が似てるとか猫,が猫派とか犬派とかいろいろあるじゃん好きなのそれをこうやってやってったら 0.0001 パーだねだからゼロが多分4つか5つぐらいついてくるパーセントにしたいでも 0.0001 パーセントぐらいこれがまあね、自己啓発とかやってる人とかね、こういろいろね、プライオリティがあると思うんだけど、優先順位の人のフィットネスやって、本読んで、自己成長して、ポジティブで、将来のビジョンもあって、サッシャーで書いて、みたいなね、で食事も似てて、で向こうの、ね、外見とかも、ね、好みがあるから。っていうことで、まあ、1億分の1ぐらいの確率かなと、そこまで高めちゃうと。誰でもいいって人もいるかもしれないけどやっぱ自分磨いていくとさ自己投資をしていくとさやっぱり相手にも求めちゃう部分があるからさっていうことでまあ、ね、そこまで高めていくとなかなか見つかんないこれはね一つの投資にずっといたら見つかる、まあ、日本でね、まあ、その都市で一人いるぐらいのレベルだったら簡単に見つからないし。そうするとまあ旅行なりしたりとか本読むサークル旅行するサークルとか趣味のサークル写真のサークルとか、ね、英語サークルとかこのサークルの,、ね、この重なってるところをこうやっていくもうなかなかもう難しくないっていうのが多分現実的だと思うっていうのはまあ俺の経験だけども、まあ、本読んでそういう著者もいてその人もやっぱり言ってたそのくらいのレベルになる 1% 以下になるの確率だったんですよっていうところだから自分が自分でも環境を変えていく自分から能動的に動いていかないと生まれた土地でその町にずっといてたら環境的にもリミットがあるからもう自分で環境を変えていかないとやっぱりね友達がみんな暗かったりゲームばっかりしてたり、ね、運動もしないで変な食事ばっかりしてたらもう自分から動いてソーシャルサークルを変えていかないと。住む場所なり,町なり仕事がなかったら新しい町に行かないといけないからとかね自分の好きな体型じゃない人ばっかりいたら例えばね北米なりオーストラリア肥満が多いとかそれ好きじゃない場合に好きな人もいるから好きじゃない場合にも自分で環境を変えないといけないっていうようなね考え方自己啓発の考えだけどもまあこの考え方あの。経験に基づいてなんか終わってきたなって部分もあるけどでそれで本読んだらその本にも書いてあってさ「おお」とか思って「これ俺が持ってるのと同じこと著者言ってるわ」みたいなでこう考えがさ自信持ってくるんで、ね、こんな有名な人が同じこと言ってたかもねっていうところでその本の名前が「Man's Search for Meaning」by Victor Franco「Man's Search for Meaning」人間の意味を求めるこの人生みたいな、まあ、その人はあのドイツかななんとかアウシュビッツのデッドキャンプもう死のキャンプ中毒ガスとかそこで生き延びた数パーセントの,あのサイコロジストの人でその人がさ人間がもう環境を変えられなくなった時に環境がもう変わらなかった時にもう自分で変えるしかないと自分で能動的に動くしかないとっていうことを言っててこれは深いなと深すぎるなというところで今日は1億分の1の確率でねそのこう似たような人成長志向なりビジネスなり性格なり趣味なりいい人を見つける友達もそうだし恋愛でもそうだし人間人生のパートナーもそうだし見つけるためには。確率はもう低いから自分の自己啓発自己投資をして自分を高めていってそういう人が、ね、そのジャーニーで出てくるからその旅の途中で,でその時に会った時に準備できてないといけないから自分が自分でバリューを提供できなかったら向こうは自分のことをね面白い人と思ってもらえないからそういう意味で常に自分を高めていかないと確率は低いかなっていうところでね話をしないでねあとなんかこれぐらい
じゃあそういう感じでなかなか動画にできないしにくい会話だったけどもあこれいいこと言ったなみたいな思ってじゃ動画にしようっていうテイク2なんだよねこれそうですねでその辺で応援しますかはいありがとうございました久しさんじゃあまたお願いします。